Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Strategic Command World War 2, World at War gegen den lieben Medicus. Ich habe in der letzten Runde Pearl Harbor angegriffen und habe eine große Invasion dort gestartet. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt, wo die amerikanische Navy steht und wie weit sie von mir weg ist und, 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 und. und. Gut, ich habe komplett Pearl Harbor ausgelöscht, alles was dort in der Navy stand, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wo die amerikanische Flugzeugträgerflotte ist um einen eventuellen Gegenschlag zu zeigen. Da hat er einen Carrier stehen. Da hat er sogar zwei Carrier stehen. Und einen Zerstörer. Um den Zerstörer könnte ich mich mit meinen Großkampfschiffen hier eventuell kümmern. Und gleich mal gucken, wie weit wir das aufgeklärt kriegen da drüben. Die Schlacht im Atlantik tobt natürlich in heiterem Maße. Je mehr zerstöre ich ihn mit meinen Großkampfschiffen zerschießen kann, desto besser. Das italienische Chor hält da wacker aus. Er kann da von mir aus unten gerne in die Seite reinfahren. Der wird da nicht viel Spaß. Oh, in Amerika hat er nichts gegen gemacht. Jetzt interessiert mich die Amerika von direkt am meisten. Oh shit, jetzt habe ich ein Ding weggeklickt. Da hat er einen Panzer stehen, das ist ein Jäger. Ah, sehr gut. Schwerer Panzer, auch für den Italiener potenziell. Okay, gut. Erstmal hier der Spaß. Ähm Sehr gut. Damit fällt Honolulu. Die Häfen gehören mir. Und ich kann hier schon mal meinen Haku ausladen. Ich habe zwar noch ein paar Flugzeugträger, mit dem ich ihm die U-Boote hier zerschießen kann. hat echt nicht gereicht jetzt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich bin am überlegen, ob ich den direkt schon rüber schicke. Der kommt da nicht hoch. Okay, das Teil ist erledigt. Ähm ja, ich fahre mit dir mal hier rüber. Holen wir mal Kutsching. Maschinen wir schon möglichst weit rüber. Dann muss ich mir mal angucken, es gab irgendeine Siegbedingung, damit Thailand einem beitritt. Die muss ich mir mal nochmal en Detail angucken. Oh, Hongkong mit den äh, 
Hongkong habe ich völlig vergessen gehabt. Okay, ähm, das hat gut funktioniert. Ich würde jetzt gerne mal eins meiner Flugzeuge, also den hier schaffe ich da erstmal wieder weg. Eins meiner Flugzeuge werde ich jetzt mal hier, warum kann ich dich da nicht rauf verlegen? Hm, merkwürdig. Ich schicke den mal, um Midway zu sichern. Und den schicken wir auch in Langstreckentransport, um hier unten was zu sichern. Das passt soweit. Äh, der hatte hier oben, glaube ich, irgendwo ja das U-Boot hingestellt, genau. Kommt der strategische Bombe da dran? Nee. Yamato. Soll ich vielleicht äh, vorsichtig verlegen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da drüben noch was brauche. Hm, Philippinen. Auf den Philippinen. Kann ich im Moment noch irgendwie losschicken? Nee, ne? Die habe ich gerade bewegt. Die werden Wake sichern. Oh, die U-Boote habe ich völlig vergessen gehabt. So. Okay. Damit fällt, äh, fällt dann äh, Niederländisch Indien. Das hier verstärken wir mal. Die Fuso, die schaffen wir jetzt erstmal hier hin, damit die quasi so den Durchgang blockiert. Genauso wie wir hier ein Schiff entschaffen. Und hier. Und da. Okay. Alles klar. Dann China. Ähm, der hat hier schlechte Karten in der Verteidigung. Beschissene Versorgung da vorne. Aber gut, ich habe hier unten drei Hapus. Äh, den gerade auslöschen hier. Na ja, klar, dass das nicht funktioniert. mal hier an der China Front wieder ein bisschen verstärken. Dann ist das Thema mal erledigt. Den hier kriege ich wieder auf 10. Der ist an Angriff geflogen. Strategische Bombe macht doch ganz gute Arbeit, wie ich finde. Ich verlege den dann jetzt mal. Achso, den kann ich nicht verlegen. Dich kann ich aber verlegen. Ich würde gerne dieses U-Boot jagen. Ich würde jetzt wahrscheinlich irgendwo nach oben hinwegfahren. Gut. Japan läuft gut, wie ich finde. Dass wir jetzt äh, Honolulu uns geholt haben, gefällt mir sehr. 
Und dadurch ähm, werden auch die amerikanischen Lieferungen nach Vladivostok verhindert. Ähm, wir könnten vielleicht versuchen, die Westküste zu sichern, damit er, äh, damit er nicht so viel nach Europa schaffen kann für den D-Day. Machen wir weiter hier in Afrika. Äh, schaffen wir das Auto mal weiter darunter. Den lasse ich da vielleicht einfach stehen. Checken wir mal die Situation hier drüben aus. Wenn er jetzt hingehen sollte, um da vermeintlich den Nachschub abzukatten, dann ähm, wird er selber um, äh, um, umrandet, um hier äh, geflankt. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Hier ist leider gerade ein bisschen Nachschubprobleme. Das ist aber eine gute Ausrede, um die mal wieder zu verstärken. Wir müssen jetzt mal gucken... noch eine Frage der Zeit, bis das hier alles zusammenbricht bei ihm. Okay, ähm, ach ja, genau. Jetzt haben wir quasi Afrika fertig. Wie weit ist es mit dem Türken? 54 Prozent. Ist auch nicht unendlich weit, ne? Ich fahre die mal kurz zu Versorgungszwecken wieder hier in die Häfen rein. So, hier die Situation. Oh, 04er Angriff. Dann kann ich halt nicht widerstehen. Lassen wir da oben schön weiter äh, raiden. Fahren da mal darüber. Ähm, da reparieren wir mal die Kneisenau und den da voll. Ja, glücklicherweise, also zu seinem Glück, äh, gerade die äh, Schlechtwetterfront. Jetzt hätte ich jetzt seine Flugzeuge weiter geradet. Hier ist unsere Kraft Zeppelin fertig geworden und ich nehme das jetzt mal zum Anlass, den Seekrieg beim Deutschen doch noch nachzuziehen. Das schlechtes Wetter und das schlechtes Wetter. Ähm, ich will da jetzt mal gerade nichts machen. Okay. Gut, beim Italiener haben wir noch 77 Punkte. Der hat aber auch keine Einflussmarken verbleibend. Das mal so aus dem Mittelmeer geht ja keine große Gefahr mehr aus. Gut, 
Dann kommt die Russlandfront. Halbautomatisch. Du hast eh schon die Kontrolle da über alle übernommen. Sehr schön. Machen wir das mal zuallererst halbautomatisch. Ähm Von Mannstein. Wer hat denn jetzt die Panzer hier? Ich stelle mal alles gerade frei hier. Das ist jetzt eine kleine Fleißaufgabe, aber... bitte ich euch um etwas Geduld mit mir. Freistellen, 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 freistellen. So. Von Mannstein hat den Befehlshaberwert 10. Dann übernimmt der auf jeden Fall meine Elite-Truppen in Form der Panzer. Und wahrscheinlich dann noch einfach eine Armee und noch eine zweite Armee. Dann übernimmt der rumänische Befehlshaber alle rumänischen Truppen. Dann den mit dem niedrigsten Befehlshaberwert nehmen wir von Bock. Du übernimmst die Luftwaffe. Und ein bisschen Artillerie. Von Rundst äh, dann nehmen wir von Küchler, von Rundstedt für die verbleibenden Armeen. Aber das glaube ich, an Armeen nur noch eine übrig. Dann macht er so ein bisschen den nördlicheren Teil. Genau, und dann haben wir noch von Küchler. Macht er ein bisschen den südlicheren Teil. Okay. Dann haben wir das Thema jetzt schon mal vom Tisch. In der Mitte. Der kommandiert nur die hier, weil der. Schaffen wir den da mal ein bisschen zurück. da mal die 5 aus. Okay. Hier oben verstärken wir die Truppen erstmal auf eine entsprechende Höhe. das Thema so ein bisschen abgehakt. Sehr gut, dann habe ich die jetzt mal ein bisschen aus Reichweite von denen da bekommen. Jetzt schauen wir uns mal die Offensive hier unten an. Wir haben zweimal Artillerie, die in Position ist, um zu feuern. Wir können jetzt hier auch mit dem Panzer übersetzen. Wir haben tatsächlich auch Luftwaffe zur Verfügung, die ein bisschen was tun könnte. Würde ich vorschlagen, setzen wir uns die Luftwaffe noch mal vollumfänglich ein. Hauen den mal raus aus dem Feld hier. irritiert, dass der es tatsächlich nicht schafft, den da rauszuhauen.
kriegen wir da schon noch raus. Wenn es auch einen Moment dauern wird. Äh, den Rumänen erstmal da runter. Hier unten haben wir noch eine schöne Front stehen. das ganze Thema ein kleines bisschen weicher. Ja, dann haben wir jetzt zwei Artillerien auf den Punkt, zwei Artillerien auf den Punkt, den kriegen wir da schon raus. Okay, das passt. Oh Gott, hat der viele Panzer da in der Mitte. Besorgniserregend. Okay, Deutschland. Ähm, habe ich. Da habe ich alles rein investiert. jetzt mal einen schweren Panzer. Dadurch geht ein Aktionspunkt nach oben. Das lohnt sich aus meiner Sicht wirklich nicht. So, ein schwerer Panzer. Und ansonsten Erstmal nichts weiter. Bismarck könnte aus meiner Sicht sogar fast äh, wieder raiden gehen. Ich meine, sie ist fertig repariert. Oh. Okay. Alles klar, äh, Dänemark, immerhin ein Schaden. Und den Rest an Punkten sparen wir fast, oder? Keine weiteren Marken übrig. Ja, die Russlandfront ist im Moment noch nicht so perfekt am Laufen. Aber vielleicht bringe ich das ganze System zum Kollabieren, wenn ich den Japaner damit reinhole. Ja, mal gucken. Ich denke, sind hier noch irgendwo Ressourcen, die interessant sind? Ich glaube nicht, ne? Hm. Ne, das war's. Ja, jetzt bekommen wir das. Infanterie 1 beim Italiener ist auch ein wichtiger Punkt. Gut, sehr schön. Es wird, es wird, es wird. Ich freue mich auf mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye.